ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്ന ആൾക്ക് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് കളർ ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കളർ ഗ്രേഡിംഗ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സിനിമാറ്റിക് ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് കൂട്ടിയും അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കളറിങ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കളർ കറക്ഷൻ എങ്ങനെ ഫിൽമോറൻ നായനിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഹലോ റോൺ ദിസ് ഇസ് ഫോർ വാസ് യു വാച്ചിങ് ആ ടോപിക്സ് അപ്പോൾ കളർ ഗ്രേഡിങ് നമുക്ക് ഫിൽമോറാൻ ആയാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഫിൽമോറാൻ ആയാൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും പാർട്ട് ത്രീ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫിൽമോറ നായനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഞാൻ ഐ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഫിൽമോറ നായനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കളർ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റുകൾ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും കളർ ഗ്രേഡ് എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ മൂന്നും ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബേസിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഫിൽമോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പാർട്ടിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി സാമ്പിൾ വീഡിയോസ് കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്തും ചെയ്യാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏത് വീഡിയോസിനാണോ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുവിടുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് കളർ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയുള്ള ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ബേസിക് ആയുള്ള കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോൺസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കും ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വൈറ്റ് ബാലൻസ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി താഴേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടോൺ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സിൻ്റെ ടോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ ക്ലിപ്പിന് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടണേ കൂട്ടാം കുറക്കണേ കുറക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് ത്രീ ഡി ലെറ്റ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പാക്കുകൾ ലെറ്റ്സിൻ്റെ പാക്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൊറർ മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് മൂവി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റിക് ടൈപ്പൊക്കെയാണ് നി
ചെയ്തതിനു ശേഷം ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കളേഴ്സിൽ പോയിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യെസ് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവൈസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് സെറ്റിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസന്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡെമോ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഓരോ കളർ ഗ്രേഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി കസ്റ്റം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ല ഓരോ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ത്രീ ഡി ലെറ്റ്സ് ചെയ്ത അതേ പ്രോസിംഗ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിൽ വൈറ്റ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി ലെറ്റ്സ് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ താഴെയായിട്ട് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോഷർ ബ്രൈറ്റ്നസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കളർ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഓൾഡ് ടൈപ്പോ ന്യൂ ടൈപ്പോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതും നമ്മുടെ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് ലൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാനും അതിന്റെ ഷേഡോ കാര്യങ്ങളോ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഉള്ളതാണ് എച്ച് എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ മാത്രം നമുക്ക് വേറൊരു കളർ ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളർ മാത്രം എടുത്ത് കാണിക്കണം കൂടുതൽ എടുത്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ കളർ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ യെല്ലോ കളേഴ്സ് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇതിലുള്ള ഏത് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വീഡിയോസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങളെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കളേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിന്റെ ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിനും ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ വേണം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിം ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക സാമ്പിൾ എന്നോ അങ്ങനെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുത്തതിനു ശേഷം ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസന്റിൽ ഇവിടെ പ്രസന്റിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത എല്ലാ ഓപ്ഷൻ താഴെ എന്നല്ല നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴും 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 ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക്
ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫിൽമോറ നായൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ന